അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കുറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫാറ്റ് സൊലബിൾ വൈറ്റമിൻ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ കൊഴുപ്പിലടിയുന്ന ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വെയിൽ കൊള്ളുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ വൈറ്റമിൻ ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ തൊക്കിനടിയിലാണ് ഇത് സിന്തസിസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ബലം കുറയുന്നു നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ വരുന്നു ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽസ്യം അബ്സോർബ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഒട്ടുമിക്ക അസുഖങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രധാന കാരണം ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് തന്നെയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തന്നെ കുറയുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ചുമ ജലദോഷം കഫക്കെട്ട് പനി ഇവ പോലുള്ള അസുഖങ്ങൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും കൂടാതെ ഓട്ടിസം ഫിറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് റിക്കറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈകാലുകൾ വളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് വയറുന്തിയിട്ട് ഈ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കൂടാതെ തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ വരെ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വലിയ ആളുകളിൽ ക്ഷീ എപ്പോഴും ക്ഷീണം പേശി വലിവ് മസിൽ കയറ്റം നടുവേദന മുട്ടുവേദന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ബാധിക്കുന്ന ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗം ഫാറ്റി ലിവർ മുടി പൊഴിച്ചിൽ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചൊറിച്ചിൽ ഇതെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായും വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മെയിനായിട്ടും സൺലൈറ്റിലൂടെയാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പുള്ള ഇളം വെയിലും നാല് മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ഇളം വെയിലുമാണ് കൊള്ളേണ്ടത് അതായത് കുറച്ച് ഡാർക്ക് സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെയിൽ കൊണ്ടാൽ മാത്രമേ വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഫെയർ സ്കിൻ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് നേരം കൊണ്ടാൽ മതിയാകും വേറെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം മുട്ട ചെറിയ മത്സ്യങ്ങൾ മത്തി അയല പിന്നെ റാഗി ചീരയില മുരിങ്ങയില ചീസ് ബീഫിൻ്റെ ലിവറ് യോഗട്ട് പാല് ഇതെല്ലാം വൈറ്റമിൻ ഡി അടങ്ങിയ ഫുഡാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുമാത്രമല്ല വൈറ്റമിൻ ഡി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കുറവാണെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻ്റ് എടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി സപ്ലിമെൻറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി ശരിക്കും ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഈ ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം